çoğu mekanlarda ünlülerin resimleri vardır. Saygın sonsuzdur, ünlüsüz. Hiç fark etmez. Yani niye ben onların gölgesiyle ekmek yiyeyim? Kendi başarımla yerim ben. Yani ne edersen et. Sevdiğin bir şey olursa sen onu bıraksan da o seni bırakmıyor asla. Cağ kebaptan başka bir iş yapmadım ben. Hayatım cağ kebapla geçti. Anamın nasihatleri, babamın dürüstlüğü bunlar bana rol model oldu. Özcan Yıldırım, Erzurum Şenkaya Akşer. Yani eski adıyla Kosor. Kosorluyum. 57 yaşındayım. Çocuk yaşta başladım ben bu cağ kebap işine. Bir yaz tatiliydi. Evden aşağı çarşıya inerken babam amcası ne oldu? Kebapçının keçileri var, otarır mısın dedi bana. Ben çocuğun nasıl yapacağım dedim. Bir fazla değil dedi. 3-5 tane keçi. Bir anama sorayım dedim. Anam kızdı tabii. Sen çocuksun yapamazsın, kaybedersin falan. Olur olmaz ya dedi bana. Şimdi hiç olmazsa ben de bir çay şeker katkısında bulunurum. Olur mu olmaz mı? Öyle başladık. Aktif bir çocuktu. Yazın e, önle saatlerinde keçileri getirip ağara koyman gerekiyor. Ağara koyduğumuzda güzel dükkana gelip yardım etmeye başladım. Bir ustanın yanında çalışıyorum. Cağ kebaptan başka bir iş yapmadım ben. Hayatım hep cağ kebapla geçti. Ondan sonra kendimize dükkan açtık. 11 yaşlarında falan. İlkokul bitti. İlkokuldan sonra ortaokula başladığım dönemlerde kendi dükkanımız vardı. O zaman köylerde dükkanlar hep tahta barakaydı. Böyle yapı halinde çok az. Ben yazınca akibap yapardım. Rahmetli babam şiş yapardı. Etleri doğrardık böyle hazırlardık. Şişlere dizerdik akşamları. Babam onları sadece tuzlar pişirir satardı. Öğretmenlerimiz okul bittiğinde eve gitmeden şişleri pişir geliyoruz. Öyle devam ettik. Ondan sonra askerlik derken Ankara'ya geldim. İstek üzerine. Ankara'da e, böyle çok ünlü, meşhur bir yerde başladım. 89'dan İstanbul'a geldim. İstanbul'u seviyorum. Hayalim oydu. Büyük bir şehirde yapıp başarıya ulaşmak hevesi. Hayalim o. Kendi işimin patronu olmak. Yani kendi işimi yürütmek. <gülüyor> 89 İstanbul'da cağ kebap yoktu. Ondan sonra biz başladık. İstanbul'da açılmaya başladı. Dört tane şubem oldu. Küçük Çamca, Küçük Bakkal Köy, Karaköy. Birinde e, y, y, şey franchise vermişti. İlk dükkan Kadıköy. Balıkçılar Çarşısı. Orada Şehzade Caki Baba olarak başladı. Orada da küçüktü. Üç katlıydı ama dükkan. Üçü de bana aitti böyle. Orada başladı. Ondan sonra 2002'ye kadar devam etti. 2002'de işte bugünkü günümüzde olan personel sorunu şubeler yavaş yavaş bıraktı. Ben bu işi bir daha sana yapmayacağım dedi. 2002'de tamamen bıraktı. Kadıköy'de bile bıraktı. O dönemlerde yine e, dediğim gibi yani bir hevesle gitmiştim halbuki İstanbul'da. Ama o zaman bıraktım. Kebapçılığı bıraktım. Erzurum'da bulunduğum yerde mülk almıştım böyle. Gideceğim orada, orada devam edeceğim demiştim. İki yıl burada kaldım dolaştım. İstanbul'u gezme fırsatım oldu. Ama o kadar kalmıştım. İstanbul'u gezme fırsatım olmamıştı. Tanımamıştım. Bir ile Erzurum'a geçirdim. Kosor'da. Ki Kosor, cağ kebabın başlangıç yeridir. 250 yıldır Kosor'da yani bu devam ediyor. Oğlum üniversiteyi kazandı okulu. Onun vasıtasıyla gelmek durumunda kaldı. Yani ne edersen et. Sevdiğin bir şey olursa sen onu bıraksan da o seni bırakmıyor asla. Yine başlamak durumunda kaldım cağ kebabın. 2005'te buraya geldim. Sirkeci'ye. E tabi bir Kadıköy'de bir bırakılan bir iz var, imaj var, güzel bir iz var. Bu sefer oradaki misafirlerimize burada olduğumuzu söyledik. Yani Lukantacılar Sokağı'dır burası. Diyebilirim ki İstanbul'da yani eski 50-60 yıllık pideci var, 3 kuşak. Hepsi eski, hepsi işinin eli, temiz, kalite ve ucuzluk. En son pandemiden önce hayalim şuydu. Yurt dışında bir şube açıp bu işi tamamen bırakmak. Yazı olan ülkelerden birinde, yani seçebileceği, gidip orada yani yaşayabileceği, 
bir ülke seçmek isterdi. Kuveyt ve Katar'da iki teklif aldı. Suudi Arabistan'ın Cidde'de öyle bir girişim oldu. Pandemi için de durdurdu şu anda. Şu anda hayal ettiğim noktadayım. Her anlamda buradaki misafirlerin yüzde 60'ı yüzde 70'i yabancı. Onlar direktmen havaalanından inip valiziyle gelip bu mekanda yemek yiyip oteline gidiyorsa demek ki hayal ettiğim iş olduğu noktadasın. Şehzade de tarihten geliyor. İkisini birleştirince güzel bir şey çıktı ortaya. Bunun öz adı ca kebap değil, kaçakçı kebabıdır. Herkes ca kebap bizimdir, bizimdirdir. Ama bu geçmiş tarihini bilmez. Çünkü çıktığı yerde bu böyle geldi. Kaçakçı kebabı nasıl? Kaçakçılar dağlarda dolaşıyorlar. Yani bir yerde et pişiriyorlar, ızgara, mangal türü böyle kömürde, külünün kömürün üzerinde. E geldiği zaman ne yapıyor? Etleri apar topar toplayıp katmak durumunda kalıyor. Bir gün bunları ne yapıyorlar? Ellerinde değnek. Yine gelenler orada oluyor. Etleri diziyorlar o çubuğa. O şekilde çevirmeye başlıyorlar. Bu böyle devam ediyor. Ondan sonra ahbap kebabına dönüştü. Ahbap kebabı köylerde her evde mutlak bir tane şömine var, ocak vardır. Ocaklarda 8-10 kişi birleşir, bir tane koyun veya keçi alır. Keser orada yerler. Şişler nasıl yerler orada mesela ca kebabı? Bir tanesi keser. Kesti mi bir tane sana veriyor, sen onu yiyorsun. Ondan sonra diğer arkadaşa geçiyor, böyle dolaşıyor sırayla. Diyelim 7-3 tane, 5 tane, 10 tane, her neyse. Ondan sırasını biriktiriyorsun. Eve çocuklarına götüreceksin, onlar da bekliyor. Ahbap kebabı, ahbap kebabından sonra ticarette dönüştürüldü ca kebabı olarak piyasaya çıktı. Ca, eskiden e, örgü şişleri olurdu. Çorap cağları oradan geliyor. Azeri dilde şiş anlamında. Ca kebap bu. Bu Erzurum'da nasıl bir şey bu? Diyelim vatandaş evinde yemek yedi. Yemekte et yok. Çarşıya doğru geliyor. Kebapçı, ca kebapçının önünden geçiyor. Geçer oraya iki tane tatlı niyetine çeker. Karnı o zaman doyar. Et yemeden doymaz. Saf kuz, süt kuzudan yapılır. Ve marina edilmemiş. Taze etten yapılır. Ca kebap, yani kesmek farklı bir şeydir, ayrı bir sanattır. Keserken lezzeti veriyorsunuz ona. Ca kebap olması için ca kebap gibi kesilmesi lazım. Şiş gibi kesilmemesi lazım etlerin kalın kalın. Oldu mu şiş olur o. Ca kebap olmaz ki. Odun ateşinde, harlı bir ateşte pişmesi gerekiyor ama pişirdiğin zaman da onun başında duracaksın. Yani ateşin önüne eti koyduğun zaman onunla böyle körpe bir kuzuya okşar gibi okşayacaksın. Yavaş yavaş çevireceksin. Pişireceksin. Gözün onda olacak. Haz tutarsın eti orada. Sırtını dönersin bir tarafı yanar. Yandı mı acı olur. Çünkü ağır bir şey yani ateşin karşısındasın. İş kurmak kolaydır. İşi devam ettirmek daha zordur. En önemlisi şudur. Ben 34 yıldır bu işi İstanbul'da yapıyorum. 34 yıl önce gelen misafirimiz o gün nasıl bir tat, nasıl bir lezzet almışsa bugün aynı lezzet hala devam ediyor ve etmek zorundadır. Naziktir Zaha Kebabı. Ha diğerleri gibi değil. Biraz kalın kestiğin zaman gelen misafirin ağzına lopet gidecek, Zaha Kebab tadı almayacak ve bubonun uçuna gitmeyecek. O yüzden tek aynı lezzeti her yerde tutturamaz. ...34 lira porsiyonu, bir tanesi 17 lira. Biz ca kebapçıyız, sadece ca kebap vardı. Kadayıf dolması, bir de özel manda yoğurdu, manda sütü karışımı var. Salata, ezme, bu şekilde devam ediyoruz. Burayı seçtiğimizde mesela bu semte yabancıydık ve turist oranı çok fazla. Biz bunlarla nasıl iletişime geçeriz, ondan sonra bunlara nasıl tattırabiliriz? Geldiğimizde mesela yolda geçene ca keserdi. Ucundan birazcık tattırırdı. Zorlardı, tattırırdı. Tattırdı da boğuşuna giderdi. Böyle böyle tutturduk. Yani e, bir anda kendi kendine böyle patladı gitti olmadı. Onda, on buçukta başlıyoruz pişirmeye. Kosor'da saat sekiz buçuk, dokuzda yemeğe hazır. E, Kosor sirkeci gibi bir yer. Gündüz nasıl kalabalık olur? Çevre köylerin tamamı gelir oraya. 
alışverişini yap, ihtiyaçlarını görür. Gün içerisinde çok karabalık olur. E, köyden gelen vatandaş için hayat 5'te başlıyor. E, 8'de cağ kebabı, 9'a cağ kebap yemesi normaldır. Saati yok. Her zaman yenir. Her yudayım her zaman yenir. Yemediğin zaman özlem giderir biliyor musun? Bağımlık yapıyor cağ kebap. Burada bir de kar, biraderim var benim. Ortak değil, iki kardeş. Kardeşçe gidiyoruz evvel Allah. Aileden biriyle ortak olmak, iş yürütmek ve aynı masayı, aynı sofrayı paylaşmak kadar güzel bir mutluluk yok. Şanslı mıyım bilmiyorum. Gözümü açtım, gıda sektöründeyim. Benim için mutluluk verici bir şey, güzel bir şey. Ama zor iş. Koordine etmek, düzenli tutmak, taze tutmak. Yani kontrolünü eğer iyi sağlarsa güzel bir iştir. Yurt dışında gelen misafirler vardır. Türkiye aktarmalı. Diyor ki, ben bu aktarmayı yaptığım zaman diyor, arada bir 4 saatlik mesafe oluşturmaya çalışıyorum. Geleceğim havalanına, havalanında ineceğim. Cağ kebap burada yiyeceğim. Dünyanın her bir yerinde artık bilinen bir şey şey, cağ kebap şey sade. Çoğu mekanlarda ünlülerin resimleri var. Saygım sonsuzdur, ünlü ünsüz. Hiç fark etmez. Yani niye ben onların gölgesiyle ekmek yiyeyim? Kendi başarımla yerim ben. Bak gazete küpürleri vardır. New York Times'ın, The Guardian'ın, ne bileyim yani dünyanın gazetelerinin hepsi var. Ya bunları koyarım. Çünkü bunlar benden söz ediyor haber niteliğinde. Önce araştırmak lazım. Ben ne yapabilirim? Ben ticaret yapabilir miyim? Güveni gelmesi lazım o arkadaşın içine. Ve bu işi yaptığım zaman da ne kadar doğru ve dürüst yaparım. İşime hille katmadan bildiğin işi yap. Eğer bilmiyorsan, bir işi de yapmak istiyorsan çok güvendiğim bir adamın da arkadaşında yap. Ailem, güç ve desteği ve yol göstericileri, anamın nasihatleri, babamın dürüstlüğü, bunlar bana rol model oldu. Hiçbir şey pişman değildim. Hep iyi şeyler yaptığımı zannediyorum ve öyle düşünüyorum. Ben mesela gittiğim zaman bir yerlere e, böyle lüks yerlerini tercih etmiyorum. Sokak lezzetlerini tercih ediyorum. El arabalarını tercih ediyorum. Alışverişte bile bakkalları tercih ediyorum. Çünkü biz onlarla geldik. Onlar bizim geleceğimizi bekliyorlar. Ha, diğerlerini karalamak istemiyorum. Ama ben orada rahat ediyorum arkadaş. Ben mesela sokakta giderken tabureli bir çay ocağında çay içmek daha keyifli geliyor bana. Ha, diyeceksin ki bu kadar markasın, meşhursun, niye ünlü olmuyorsun? Beyler, o zaman sokakta nasıl çay içebilirim ki? Özgürlüğü seviyorum. Müzik